வணக்கம் மா செந்தமிழன் அவர்கள் எழுதிய ஊர் எனும் நூலிலிருந்து இன்றைய செம்மை மொழி இயற்கை வேளாண்மை செய்யும் விருப்பத்துடன் என்னை சந்திக்கும் இளைஞர்களிடம் நான் கூற நினைக்கும் அறிவுரை உங்கள் பண்ணையத்தில் உற்பத்தி அதிகமாக இருக்க வேண்டும் என்ற இலக்கை வைத்து கொள்ளாதீர்கள் என்பதுதான் இதை படிக்கும் போது உங்களுக்கும் வியப்பு ஏற்படலாம் உங்கள் முன்முடிவுகளை சற்றை ஒதுக்கிவிட்டு எனது உரையாடலை உள்வாங்குங்கள் வேளாண்மை என்பது தொழில் அல்ல வாழ்க்கை முறை இதை நான் வேளாண்மை செய்ய வந்த நாட்களில் உணர்ந்திருக்கிறேன் தொழிலுக்கும் வாழ்க்கை முறைக்குமான வேறுபாடு என்னவெனில் தொழிலில் ஆதாயம் முதன்மை நோக்கம் வாழ்க்கை முறையில் அறம்தான் முதன்மை இலக்கு ஆதாயமும் அறமும் ஒன்று சேர்வது வெகு இயல்பானது அறத்தோடு தொழில் செய்தாலும் ஆதாயம் கிடைக்கும் அதுதான் தீங்கற்ற ஆதாயம் அறம் இல்லாமல் செய்யும் பணிகளில் கிடைப்பவை அனைத்தும் பாவமூட்டைகள் ஆனால் இங்கே நம் மீது திணிக்கப்பட்டுள்ள இழிவான கருத்தியல்களால் அறமும் ஆதாயமும் வேறு வேறானவை என்ற நம்பிக்கை உருவாகிவிட்டது ஆதாயமும் அறமும் ஒன்றுக்கொன்று எதிரானவை என்ற எண்ணம்தான் இப்போது உள்ளது வேளாண்மையை தொழிலாக அணுகிய பாவத்தைத்தான் பசுமை புரட்சி செய்தது அதற்கு முன்பு வேளாண்மை மக்களின் வாழ்வியலாக இருந்தது தமிழ்நாட்டில் அயலவர் ஆதிக்கம் ஏற்பட்ட காலத்தில் வேளாண்மை செய்த மக்கள் மீது நிகழ்த்தப்பட்ட மோசமான வன்முறைகளுக்கும் ஆதாய வெறிதான் காரணம் அந்த காலங்களில் கூட நம் மக்கள் வேளாண்மையையே வாழ்வியலாக வைத்திருந்தார்கள் உங்கள் இளம் வயது கிராமத்து நினைவுகளை அசை போட்டு பாருங்கள் கிராமங்களுக்குள் சென்றால் அங்கே விளையும் பயிர்களை மக்கள் பணம் வாங்காமல் அள்ளி தருவார்களை நினைவிருக்கிறதா மாம்பழங்கள் நிலக்கடலை காய்கறிகள் கீரைகள் கொய்யாப்பழங்கள் தயிர் பால் நெய் எண்ணெய் வகைகள் எனச் சகல வேளாண் உற்பத்தி பொருட்களையும் கணக்கு பார்க்காமல் வழங்கிய மனிதர்கள் அடங்கிய இடம்தான் அப்போதைய கிராமம் நகர தெருக்களில் கிராமத்து பெண்களும் ஆண்களும் விளை பொருட்களை கொண்டு வந்து கூவியது அக்காலம் அவற்றுக்கான விலையை கூட கூச்சத்துடன் தெரிவிப்பார்கள் நிலத்தை தொழிற்கூடமாகவும் வேளாண்மையை தொழிலாகவும் அணுகியிருந்தால் அவர்களால் இவ்வாறு நடந்து கொள்ள முடியாது நன்றி